உலகெங்கும் வாழும் அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் என்பிசி செய்தி மலலில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி வார வாரம் இந்த நற்செய்தியை உங்கள் இல்லங்கள் தோறும் சமூக வலைதளங்களிலும் நீங்கள் பார்த்து வருகிறீர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி உலகளாவிய தமிழ் சொந்தங்களே உங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அன்பு நேர்களே நமது கிறிஸ்தவ பிரியார் டாக்டர் பீட்டர் சலமன் ஐயா அவர்களை சந்திக்கலாம் வாருங்கள் ஐயா முதலாவது என்பிசி செய்தி மடலின் சார்பாக ஒரு வாழ்த்துக்கள் சொல்கிற ஐயா அக்டோபர் மாதம் ரெண்டாம் தேதி இந்தியாவின் தலைநகராகிய டெல்லியில் உலகளாவிய மகாத்மா காந்திஜி சமாதான விருதை அமெரிக்கான விருதை நீங்கள் பெற்றிருக்கீங்க அந்த விருதை நீங்கள் பெற்றீங்கன்றத தகவலை செய்தியின் மூலமாக அறிந்து கொண்டேன் மிக்க நன்றிங்க ஐயா நிகழ்ச்சியினுடைய முதல் கேள்வி ஐயா அமர்கதான் போரை பற்றி புதிய ஏற்பாடு என்ன ஐயா சொல்லுது புதிய ஏற்பாடு அமர்கதான் என்ற ஒரு போரை குறித்து பேசுகிறது அது வந்து பைனல் வார் அதாவது உலகத்தினுடைய இறுதி போராக அது பேசப்படுகிறது கடவுளுடைய கோபாக்கினை ஒன்றின் பின் ஒன்றாக வெளிப்படுத்தல பேசிக்கிட்டே வராங்க அப்படி பேசி வரும்போது ஒரு தூதன் தன்னுடைய கையில ஒரு கோப்பையை வைத்திருக்கிறான் ஒரு பவுல் அதுல இருந்து தேவனுடைய கோபத்தை பூமியின் மேல ஊற்றுகிறான் இப்படியே வெளிப்படுத்தல சொல்லும் போது ஏழாவது தூதன் பூமியின் மீது தேவனுடைய கடைசி கோபத்தை ஊற்றுகிறானா அதாவது காட்ஸ் பைனல் ஆங்கர் வாஸ் போர் ஃப்ரம் தி செவன்த் பவுல் ஏழாவது பாத்திரத்திலிருந்து தேவனுடைய கோபத்தை பூமியிலே ஊற்றுகிறான் அப்போ இந்த உலகம் முழுவதும் மனிதர்கள் ஒரு மாபெரும் போருக்குள்ள வருவாங்க ஒரு பெரிய வார் வரும் இதை வெளிப்படுத்தல் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் படிக்கிறோம் அப்பொழுது எப்ரே பாஷையில அமர்கதான் எனப்பட்ட இடத்தில் அவர்களை கூட்டி சேர்த்தான் அதாவது நீங்க இந்த வசனத்தினுடைய முன்பகுதியை படிச்சீங்கன்னா உலகத்தில் உள்ள ராஜ்யங்கள் அதாவது நேஷன்ஸ் எல்லாரும் ஒன்று சேருவார்கள் ஏதோ ஒரு விரோத காரணமாக அமர்கதான் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல இது வந்து எப்ரே வார்த்தை எப்ரே மொழி அப்பொழுது ஒரு உலக போர் பெரிய அளவில் உலக பேரழிவாக உண்டாகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இதையெல்லாம் நீங்கள் வெளிப்படுத்தல் பதினாறாவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் படித்தால் புரிந்து கொள்ளலாம் ஆகவே அமர்கதான் என்பது பைனல் வார் அதாவது இறுதி போரை பற்றிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது ஐயா இந்த போர் அயக்கலான் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல தோங்கும் சொல்றாங்களே அது உண்மையா அது உண்மைதான் அதாவது இயேசு கிறிஸ்துக்கு முன்னால உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் கோலியாத் என்ற ஒரு மனித நாற்பது நாள் அவன் வந்து இஸ்ரேலர்களை ஒரு சவாலான போருக்கு அழைக்கிறான் ஒரே ஒரு ஆளு ஒன் மேன் ஆர்மி நீங்க என்ன தோக்கடிச்சா நாங்க எல்லாம் உங்களுக்கு அடிமை நான் உங்களை தோற்கடிச்சா நீங்க எல்லாம் இங்க எனக்கு அடிமை அப்ப அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா உலகமே அவனுடைய காலடியில என்று பொருள் படுகிறது இந்த பெலிஸ்டிய வீரன் அந்த போரை அல்லது ஒன் மேன் வார எங்க நிகழ்த்துறான்னு சொன்னா இந்த அமர்கதான் என்று சொல்லக்கூடிய எல்லையில ஐலோகான் என்ற ஒரு இடம் இருக்கு ஐலோக் என்ற ஒரு வார்த்தை அந்த இடத்துல தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது அதாவது இரண்டு மலைகள் மலைகளுக்கு நடுவில் ஒரு பெரிய பள்ளத்தாக்கு அந்த பள்ளத்தாக்கு ஏறக்குறைய ஆயிரம் கிலோமீட்டர் பரப்பளவு உள்ளது ஒரு மலையிலிருந்து இன்னொரு மலைக்கு இடையில இவ்வளவு பெரிய இடம் இருக்கு இது வந்து இன்றைக்கு இருக்கிற இஸ்ரேலினுடைய வெஸ்டர்ன் சைட்ல இருக்கிற ஒரு பகுதி ஏறக்குறைய இப்ப அந்த காசா என்று சொல்லுகிறார்களே சற்று அருகில் இருக்கிறது அங்குதான் வந்து தாவிது முதல் முதலாக அந்த பெலிஸ்தீனோடு போரிட்ட வரலாற்றையும் அந்த போர்ல தாவிது சொல்றாரு யுத்தம் கத்திருடையது தாவிதின் கையில பட்டயம் இல்லை அன்றைக்கு அந்த கோலியாத்தை அவன் மேற்கொண்டான் தன் கையில் உள்ள ஐந்து குழாங்களில் ஒன்றே வீசி அவனை கொண்டு போட்ட வரலாற்றெல்லாம் படிக்கிறோம் அன்னைக்கு தொடங்கின இந்த யுத்தம் இந்த யுத்த பூமி அதாவது இந்த வார் பிளேஸ் இன்னைய வரைக்கும் அது போரின் மைதானமாக நடக்கும் இடமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு இந்த அயக்லான் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல தான் ஒரு சிறு கூட்டாக ஒரு கூட்ட மக்கள் இருக்காங்க அவர்கள தான் ஹமாஸ் என்று சொல்றோம் ஆமா இன்னைக்கு நடக்கிற எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் ஏறக்குறைய அதே இடத்துல தான் இருக்கு அப்போ பைபிள் இருந்து நம்ம ஒண்ணு புரிந்து கொள்ளலாம் உலக போர் என்பது நிஜம் அது வரதான் போகிறது இன்னைக்கு நாளைக்கு அது ஒரு முடிவான ஒரு போராக இருக்கும் அந்த போருக்கு பிறகு யாராவது உயிர் வாழலாம் ஆனா தேசங்கள் சாம்பலாயிடும் ஏன்னா எல்லார் கையிலையும் அணுகுண்டுகள் இருக்கு ஒருத்த மேல ஒருத்த வீச ஆரம்பிச்சா இப்பொழுது இருக்கிற இந்த உலகம் பஞ்சை போல எரிந்துவிடும் சாம்பலாக மாறிவிடும் ஒன்று இருக்காது இலை தழை 
மரங்கள் பசுமையான ஒன்றும் இந்த பூமியில் உண்டாகாது அப்படிப்பட்ட ஒரு பேர் அழிவை நோக்கி தான் இந்த உலகம் போகுது ஆகவே இந்த அயக்கலான் என்பது அந்த இரண்டு மலைகளுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த ஒரு பெரும் பகுதி சமவெளி பகுதியே அந்த மைதானத்தை தான் நமக்கு காட்டுகிறதாக இருக்கிறது சொல்ல போனால் பைபிள் படி அதே சம பரப்பில் இசைவர்களுக்கு எதிராக முப்பத்தி நான்கு போர்கள் நிகழ்ந்ததாக ஒரு வரலாறு சொல்லுது முப்பத்தி முப்பத்தி நான்கு போர்கள் நடந்திருக்கு இந்த பாஸ்டில் அதனால் இன்னைக்கும் அதே பகுதியில் ஒரு வார் என்ற ஒரு நிலை இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் ஐயா இன்று இஸ்ரேலில் நடக்கும் போர் வேர்ல்டு வார் அல்லது உலக போராய் மாற வாய்ப்பு உள்ளதா நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு காரணம் என்னன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாவது வருஷம் உலக போர் ஒன்று நடந்தது இப்போ இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையில் நடந்தா அது சாதாரண போர் எல்லா நாடுகளுமே சேர்ந்து போரில் ஈடுபட்டா அது உலக போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முதல் உலக மகா போர் நடந்ததை நம்ம அறிவோம் அதுக்கு பிறகு ஒரு பத்தாண்டு கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் இரண்டாவது உலக போர் நடந்தது கோடான கோடி மக்கள் அன்றைக்கு இறந்து போனாங்க அந்த காலத்திலெல்லாம் இப்போ நம்ம பயன்படுத்துகிற ராக்கெட்டுகளோ அல்லது நவீன யுத்த தளவாடங்களோ அப்பொழுது கிடையாது வெறும் துப்பாக்கி விமானம் இவ்வளோ தான் அவங்க பயன்படுத்தினாங்க குண்டுகளை எரிந்தாங்க ஆக இப்பொழுது இருக்கிற ஒரு சூழலில் உலகத்தில் உள்ள நிலப்பரப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நாடுகளும் ஏறக்குறைய தங்களுடைய தேச வருமானத்தில் மூன்றில் ஒரு பகுதியை தங்கள் எல்லைகளை பாதுகாத்து கொள்ள எதிரிகளை அழிக்க அவர்கள் ஆயத்தமாக இருக்காங்க உலக நாடுகள் முழுவதுமே அந்த பட்ஜெட்டில் அவர்கள் எதிர்காலத்துக்கு நடக்க போகிற ஒரு போருக்காக அவர்கள் விமானங்களை வாங்குவதும் ராக்கெட்டுகளை வாங்குவதும் வெடிமருந்துகளை வாங்குவதும் அழிவு சாதனங்களை வாங்குவதும் அணுசக்தி கருவிகளை வாங்குவதும் இதில் ஈடுபட்டிருக்காங்க இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் அப்படியானால் ஏதாவது ஒரு நாளில் அதெல்லாம் பயன்பட போகுது அப்படி பார்த்தா இன்றைக்கு இஸ்ரேலில் நடந்து கொண்டிருக்கிற அந்த போர் உலக போராக மாறுவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு காரணம் என்னன்னா வெளிப்படுத்தல பேசப்பட்ட அமெரிக்கதான் யுத்தம் உலகளாவிய போராக இருக்கும் என்ற பட்சத்தில் இது மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது மாறலாம் என்று தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் காரணம் என்னன்னா இன்னைக்கு போரிடுகிறவர்கள் முதலாவது எப்படி பேசுறாங்கன்னா தீவிரவாதிகளுக்கு எதிராக அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் அதாவது டெரரிஸ்ட் அமாஸ் டெரரிஸ்ட் அப்படித்தான் சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம ஊரில் இந்தியாவில் கூட நிறைய டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்கும் ஆனால் அது வந்து போர் கிடையாது எப்போவுமே உலகம் முழுவதும் டெரரிஸ்ட் அட்டாக் அப்படின்னு தீவிரவாத எதிர்ப்பு அது மாதிரியான கருத்து தாக்குதல் இதெல்லாம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் வந்து போர்னு சொல்ல முடியாது போர்ன்ற வார்த்தை பெரிய வார்த்தை அதாவது தீவிரவாத தாக்குதல் எல்லாமே வந்து போர் கிடையாது உலகம் முழுதும் தீவிரவாதம் எல்லா நாட்டிலையும் இருக்கும் எல்லாரும் தான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் ஆனா தீவிரவாத தாக்குதல் இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே போர் என்று பிரகடனம் பண்ணிவிட்டால் அதாவது இஃப் த வார் பீங் டிக்ளேர்ட் பை த சோவரன் கண்ட்ரிஸ் அதாவது அந்தந்த நாடு போர் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினா அவங்களுடைய கான்ஸ்டியூஷன் கீழே அவர்களுடைய சட்டத்தின் கீழே நீயா நானா வெற்றி உனதா எனதா என்று தீர்மானிக்கிறதாயிடும் அப்போ போருன்னு வந்துடும் போது நடுவில் வந்து புகுந்து ஒருத்தர் ஐயா நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவன் கேட்க மாட்டான் ஆகவே தீவிரவாத செயல் என்பது வேற போர் என்பது வேற அதாவது சுதந்திர இஸ்ரவேலுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து மே மாதம் பதினைந்தாம் தேதியிலிருந்து இன்னைய தேதி வரைக்கும் சின்ன சின்ன அளவில் தீவிரவாத தாக்குதல்கள் நடந்துகிட்டே தான் இருந்தது ஆமாம் நடந்துகிட்டே இருந்தது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் முடிஞ்சிடாது ஆனால் இன்றைக்கு நடக்கிற அந்த போரை இஸ்ரேல் தேசம் அதனுடைய பிரதமர் போர் என்று அறிவித்திருக்கிறார் இப்போ சிறிது அளவு போராக நடந்து கொண்டிருக்கு சிறிய அளவில் அந்த சிறிய அளவில் நடக்கிற அந்த போரை வெளியே வந்து காற்று வீசி அந்த நெருப்பை பற்ற வைப்பாங்க ஜனங்கள் அது எப்படி ஆமாம் இன்னும் கொஞ்சம் எரியட்டும்னு அதாவது சொல்லுவாங்க எரிகிற விளக்கில் அல்லது நெருப்பில் இன்னும் எண்ணெய் வார்த்த மாதிரி பெருசாக்குவாங்க அந்த நிலைக்கு போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது காரணம் என்னன்னா 
ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையில சண்டை போர் அப்படின்னா அது அமைதியே போயிடும் ஆனா இரண்டு நாடுகளும் தங்களுக்குன்னு ஒரு மதத்தின் பேரால் போரிட்டால் அது உலக போராக மாறும் அதாவது ஒரு எதிரி இந்த மதத்தை சார்ந்தவர் இந்த ஒரு எதிரி அந்த மதத்தை சார்ந்தவர் அதாவது இஃப் த வேர்ல்ட் வார் பிகின் இந்த நேம் ஆஃப் ஏ ரிலிஜியன் பிட்வீன் டூ ரிலிஜியன் அப்போ வந்து அந்த உலக போர் கருவருக்கும் போராக மாறும் அது சாம்பரை மட்டுமே விட்டு செல்லும் ஆகவே மதவாதத்தின் கீழே போராக வந்து விட்டால் அது மிக ஆபத்து ஆனா இன்றைக்கு தொலைக்காட்சிகளில் நம்ம பார்க்கும் போது அவர்கள் குண்டு வீசி அவர்கள் ஒன்றை தகர்க்கும் போது அவங்க மதத்தின் பேரால குதித்து நன்றி செலுத்துவத அவங்க கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்துவத நான் காட்சியா பார்க்கிறேன் இவங்க குண்டு வீசி அவங்களுடைய இடத்தை தாக்கும் போது வெற்றி பெறும் போது இவர்கள் தங்கள் கடவுள் பேரால குதித்து ஆடுவதையும் இந்த தொலைக்காட்சியில் பார்க்கிறேன் இதில் ரொம்ப வெக்கக்கேடான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இஸ்ரேலே இன்று நடக்கிற அமாஸ் பாலஸ்தீனியர்கள் இஸ்ரேலர்கள் இந்த ரெண்டு பேருமே நம்புகிற அவர்களுடைய மதம் இருக்கு பாருங்க அது வந்து ஒரே ஒரு ஆளால் தொடக்கப்பட்டது அதாவது அமாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இஸ்லாமியர்களுடைய மூதாதையர் ஆபரகம் தான் இஸ்ரேலர்கள் என்று சொல்றாங்களே அவர்களுடைய மூதாதையரும் ஆபரகாம் தான் ஆபரகாமனுடைய முதல் மகன் இஸ்மவேல் வழியாக வருகிறவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் ஆபரகாமனுடைய இரண்டாவது மகன் ஈசாக்கின் வழியாக வருகிறவர்கள் இந்த இஸ்ரவேலர்கள் ஆக ஒரே தகப்பனுடைய பிள்ளைகள் தான் இவங்க ஆகவே இவர்கள் தங்களுடைய போரை நிறுத்த வேண்டும் அவர்கள் அமைதிக்கு வர வேண்டும் அவர்கள் அன்புக்கு திரும்ப வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய அறைக்கூவல் ஐயா இன்றிருக்கிற இஸ்ரேவலர்கள் ஆபரகாமனுடைய உடன்படிக்கின்படி வந்த ஒரு மக்களாக இருக்கிறாங்களா ஐயா நிச்சயமா கிடையாது ஆனா உலகத்தில் உள்ள எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் அப்படித்தான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அதாவது இன்றைக்கு இருக்கிற இஸ்ரேவலர்கள் தேவனுடைய ஜனங்களா இருக்கிறார்கள் தே ஆர் த சில்ட்ரன் ஆஃப் காட் அப்படின்றது தான் கிறிஸ்தவ சித்தாந்தம் எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் பொதுவாக அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க ஆனா ஆபரகாமோடு தேவன் செய்த உடன்படிக்கையும் ஆபரகாமனுடைய பிள்ளைகளாகிய இஸ்ரேலர்களுக்கு தேவன் கொடுத்த மோசையினுடைய நியாய பிரமாணமும் ஒரு காலகட்டத்தில் நிறைவு பெறுகிறது அந்த நிறைவு பெறுகிற வேலையை தேவன் தமது குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்தின் மூலமாக செய்திருக்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆபரகாமிக் கவனன்ட் மோசஸ் லா வேர் என்டர்ட் இன் கிரைஸ்ட் இதான் அதனுடைய செய்தி இயேசு கிறிஸ்து ஆறு முதலே சொல்லிட்டு இருந்தார் இத மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் நியாய பிரமாணத்தை ஆனாலும் தீர்க்க தரிசனங்களை ஆனாலும் அழிக்கிறதற்கு வந்தேன் என்று எண்ணிக்கொள்ளாதேயுங்கள் கவனிங்க அழிக்கிறதற்கல்ல நிறைவேற்றுவதற்கே வந்தேன் அப்ப கிறிஸ்துவானவர் இந்த பூமியில வந்த போது பழைய ஏற்பாடு என்று சொல்லக்கூடிய ஆபரகாம் வழி தோன்றல் ஆகிய மோசேனுடைய நியாய பிரமாணத்தை கை கொண்ட இஸ்ரேலர்களுக்கு சொல்லப்பட்டவைகளை நிறைவேற்றுகிறவராக இயேசு வருகிறார் அப்படியா அதை அவர் எங்கே நிறைவேற்றினார் என்று ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரும் அவர் எங்கே நிறைவேற்ற முடியும்னா ஒரு மனுஷன் உயிரோடு இருக்கும் போது தான் நிறைவேற்ற முடியும் அல்லது மரணத்தின் வழியாக நிறைவேற்ற முடியும் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய மரணத்துல தான் நிறைவேற்றி விட்டதாக அறிக்கை விட்டது தன்னுடைய உயிரை அவர் விடுகிறார் யோவான் எழுதிய சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் நீங்க இந்த வார்த்தையும் அந்த காட்சியையும் பாருங்கள் இயேசு காடியை வாங்கின பின்பு கவனிங்கள் முடிந்தது என்று சொல்லி தலையை சாய்த்து ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார் அவர் தலையை சாய்த்து ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார் என்று எழுத்தாளர் எழுதியிருக்கலாம் ஆனால் கிறிஸ்துவானவர் சிலுவையில தொங்கின போது ஏழு வார்த்தைகளை பேசினார் என்பது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏழாவது வார்த்தை எல்லாம் முடிந்தது இந்த இடத்துல இயேசு யார் இடத்துல பேசுகிறார் எதை குறித்து பேசினார் முடிந்தது என்று எதை சொல்லுகிறார் அதை தான் முன்கூட்டியே சொன்னாரு மோசையனுடைய பிரமாணங்களும் தீர்க்க தரிசன வசனங்களும் அழிக்கிறதுக்கல்ல நிறைவேற்றுவதற்கே வந்தேன்னு சொன்னார் அதை சிலுவையில முடிந்தது என்று சொன்னார் சரி இந்த முடிந்தது என்ற சொல் அதாவது இஸ்ரேலர்களோடு தேவன் செய்த உடன்படிக்கையினுடைய முடிவை காட்டுகிறது 
ஆனால் என்னால் அதை ஒப்புக்கொள்ள முடியலன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தொடர்ந்து வேகத்தில் நான் படிக்கும்போது அப்போஸ் நாயே பவுல் மிக தெளிவாக இந்த கருத்தை பேசுகிறார் ரோமர் கழுதிய நிருபம் பத்தாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் விசுவாசிக்கிற எவனுக்கும் நீதி உண்டாகும்படியாக கவனிகள் கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாணத்தின் முடிவாக இருக்கிறார் இந்த இடத்துல கிரைஸ்ட் இஸ் த எண்ட் ஆஃப் த லோ அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ நிறைவேறியது முடிந்தது முடிவாக இருக்கிறது அதனால தான் இன்றைக்கு நியாயப்பிரமாணம் என்று சொல்லக்கூடிய பழைய ஏற்பாட்டை கை கொள்கிறவர்கள் சாபத்துக்கு உட்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு கலாத்தியர்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு கலாத்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் நியாயப்பிரமாணத்தினால் நீதிமான்களாக விரும்புகிற நீங்கள் யாவரும் கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிந்து கிருபை நின்று விழுந்தீர்கள் அப்போ பழைய ஏற்பாடு மனிதனுக்கு கிருபை இனி கொடுப்பதில்லை இந்த தகவலை வைத்து நாம் படிக்கும்போது இன்றைக்கு இருக்கிற இஸ்ரோவலர்கள் ஒரு பூமிக்குரிய வகையில் ஒரு எத்லி வே ஒரு பூமிக்குரிய வகையில் நாங்கள் ஆபிரகாமனுடைய வழியில் வந்த குடும்பம் தேசம் காணான் என்று அவர்கள் சொல்வதற்கு நியாயம் இருக்கிறது ஆனால் அவர்கள் தேவனுடைய மக்களாக இருக்கிறார்களா என்று கேட்டால் இல்லை தி ஆர் ஜஸ்ட் அ பீப்புள் ஃப்ரம் ஏப்ரகாம் அவங்களுடைய வழி ஆபிரகாமனுடைய வழியை தான் இருக்கு அதில் ஒன்றும் மாற்றம் இல்லை ஆனால் தேவனுடைய உடன்படிக்கின் கேடு இருக்கிறாங்களா சத்திய வழியில் நடக்கிறார்களா அவர்கள் தேவனுடைய ஜனங்களா இருக்கிறாங்களான்னு கேட்டால் இல்லை அவங்க மற்றவங்களை போல ஒரு நியூட்ரல் பீப்புள் தி ஆர் நைதர் கிறிஸ்டியன் நார் முஸ்லீம் அவர்கள் யூதர்கள் என்பவர்கள் கிறிஸ்தவர்களும் அல்ல இஸ்லாமியர்களும் அல்ல பழைய ஏற்பாட்டின்படி நடக்கிற ஒரு கூட்டம் அவ்வளோதான் ஆனால் நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்க தான் வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிற தேவண்டி ஜனங்கள் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க நினைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் பைபிளில் கூர்மையாக நம்ம படித்தோமானால் கடவுளுடைய உடன்படிக்கை அவர்களோடு இப்பொழுது இல்லை தி ஆர் நாட் அ கவர்னன்ட் பீப்புள் ஆஃப் காட் இட்ஸ் ஆல் ஓவர் டனவே இப்போ அவர்கள் உங்களை போல என்னை போல பொது ஜனங்களாக இருக்காங்க அவங்க ரட்சிக்கப்படணும்னு விரும்புனா அவங்க ரட்சிக்கப்படலாம் பாருங்கள் ரோமர் கெழுதி நிருபம் பத்தாவது அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்கள் சகோதரரே இஸ்ரவேலர் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே என் இறுதியத்தின் விருப்பமும் நான் தேவனை நோக்கி செய்யும் விண்ணப்பமாக இருக்கிறது தேவனை பற்றி அவர்களுக்கு வைராக்கியம் உண்டென்று அவர்களை குறித்து சாட்சி சொல்கிறேன் ஆகிலும் அது அறிவு கேற்ற வைராக்கியம் அல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பவுலடியார் சொல்கிறாரு நான் ஜவம் பண்ணுறேன் என்னுடைய இனத்தார் ஏன்னா பவுலும் கூட இஸ்ரோவேலை சேர்ந்தவர் தான் என்னுடைய இனத்தார் அவர்கள் மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணுகிறேன் என்று எப்போ சொல்கிறாருன்னா இயேசு கிறிஸ்துக்கு பிறகு அறுபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் ரோமர் கழுதி நிரும்ப எழுதப்பட்டது அந்த தேதியிலே சொல்கிறார் இன்னைக்கு பாருங்கள் இஸ்ரோவேலர்கள் அதில் இருந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் ஆயிற்று ஏறக்குறைய உலக மார்க்கமாக அவங்க மாறிட்டாங்க ஆகவே அவர்கள் வைராக்கியமாக இருக்கிறதா மற்றவங்க நினைக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ஓய்வு நாளை கை கொள்றாங்க அப்படின்லாம் சொல்றாங்க அவர்கள் கை கொள்ளலாம் ஏன்னா உலகத்தில் எல்லா மக்களுமே ஏதோ ஒரு நாள் உபவாசம் இருக்கிறது வழக்கமாக தான் வச்சிருக்கான் ஆனால் அது அறிவுக்கேற்ற வைராக்கியம் இல்லை இட்ஸ் நாட் அக்கார்டிங் டு த நாலேஜ் நாலேஜ் ஆஃப் த நியூ டெஸ்டமெண்ட் அதனால டுடேஸ் இஸ்ரலைட்ஸ் தே ஆர் நாட் கவர்னன் பீப்புள் வித் காட் அஃப்கோர்ஸ் தி ஆர் எ லீனேஜ் ஆஃப் ஏப்ரகாம்ஸ் ஃபேமிலி அவ்வளோதான் அதனால் இஸ்ரோவேலில் யுத்தம் நடக்கிறதுனால அது தேவன் அவர்களை வெற்றி பெற செய்கிற யுத்தமாக நீங்கள் பார்க்க முடியாது அதே போல் அமாஸ் யுத்தம் செய்கிறார்கள் லெபனானியர்கள் யுத்தம் செய்கிறார்கள் அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அவர்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கலாம் அவர்களும் கிடையாது அவர்கள் ஒரு பொது ஜனங்களாகவே நான் பார்க்குறேன் ஐயா இந்த பைபிள் ஆதாரத்தை பார்த்தா இன்று உலகம் யாருடைய கையில் இருக்க ஐயா இன்று உலகம் யாருடைய கையில் இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த உலகத்தில் யார் அதிகமான பொருளாதாரத்தில் வளர்ந்துருக்கிறாங்களோ அவங்க கையில் இருக்குது உலகத்தில் யார் அதிகமாக பொருளாதாரத்தில் வளர்ந்துருக்கிறாங்கன்னா எல்லாரும் கிடையாது இந்த உலகத்தில் பெரும் பணக்காரர்கள் ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க அந்த பத்து பேரும் உலகத்தினுடைய ஒவ்வொரு விதையையும் விளைச்சலையும் அறுவடையும் உணவையும் மருந்தையும் 
மருத்துவத்தையும் கல்வியையும் இராணுவத்தையும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்காங்க அப்போது அவங்க தான் மறைமுகமாக காலையில் ஒரு முறையும் மாலையில் ஒரு முறையும் டங்குன்னு பெல் அடித்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க புல்லியன் ரேட் அதாவது உலகம் முழுதும் உள்ள தங்கத்துக்கு இன்னைக்கு என்ன வேலை அப்படின்னு தீர்மானிக்கிற ஒரு அதிகாரம் ஒரு பத்து பேர் கையில் தான் இருக்குது ஏன் தங்கத்து வேலை ஒரு நாளைக்கு காலில் ஒரு வேலை சாயங்காலம் ஒரு வேலை சொல்கிறான்னா அவங்க கையில் அந்த அதிகாரம் இருக்குது அதே போல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாடும் பணத்தை வெளியிடுறாங்க ஆனால் அதை வெளியிடும் போது அந்த நாட்டினுடைய பேரில் வெளியிடாமல் அந்த நாட்டில் உள்ள ரிசர்வ் பேங்க் என்ற பேரில் தான் அதை வெளியிடுவாங்க அப்படி பார்த்தா இந்த ரிசர்வ் பேங்க்னு சொல்லக்கூடிய உலகம் முழுதும் உள்ள ஒவ்வொரு நாட்டில் உள்ள பேங்க்கும் மறைமுகமாக இந்த பெரும் பணக்காரர்களுடைய கையில் இருக்கிறது அவங்க பார்த்து தான் ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை ஏற்றவும் இறக்கவும் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க அதனால் இதெல்லாம் நம்ம உற்று பார்த்தால் இந்த உலகம் யார் கையில் இருக்குன்னா சுலபமான ஒரு வார்த்தை சொல்ல முடியும் ரெண்டு குறைந்திய நாலாம் அதிகார நாலாவது வசனத்தில் இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு காட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு இந்த பிரபஞ்சத்தின் தேவன் என்று யாரை சொல்கிறோம் பிசாசு சொல்கிறாங்க பிசாசனுடைய அதிகாரம் யார் கையில் இருக்குது பணத்தின் கீழே இருக்குது இன்றைக்கி உலக நாடுகள் கடன் வாங்குகிறாங்க பார்த்தீங்களா அப்போது கடன் யார்கிட்ட வாங்குகிறாங்க நம்ம நினைக்கிறோம் அமெரிக்கா கிட்ட வாங்குகிறாங்க அல்லது வேற எங்கேயும் வாங்குகிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லை உலக நாடுகளுக்காக ஒரு வங்கி இருக்குது ஒரு பேங்க் இருக்குது வேர்ல்டு பேங்க்குன்னு அது எந்த நாட்டை சார்ந்தது அது எந்த நாட்டை சேர்ந்தது பிரச்சனையே இல்லை அந்த பத்து பேரை சார்ந்தது அவங்க நினைச்சா ஒரு நாட்டை ஏழையாக்கலாம் அவங்க நினைச்சா ஒரு நாட்டை ஓரளவுக்கு நொண்டி கொண்டு செல்வதற்கு உதவி செய்யலாம் இன்னைக்கு உலக நாடுகளினுடைய எல்லா பொருளாதாரத்தையும் அவர்கள் முடக்கி வச்சுருக்காங்க அதனால தான் நம்ம ஊரில் ஒரு பாட்டு இருக்கு காசே தான் கடவுளடான் அது போல இந்த உலகத்தினுடைய முழு பொருளாதாரத்தையும் அடக்கி வைத்திருக்கிற இந்த பெரும் பணக்காரர்களாகி அந்த பத்து பேரோ பதிமூன்று பேரோ தான் இந்த உலகத்தினுடைய ஆளுகிற மக்களாக இருக்கிறாங்க அதனால தான் அவர்களை இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவன் காட் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு என்று பைபிள் குறிப்பிடுவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படியானால் ஐயா இந்த உலகத்தினுடைய முடிவு எப்படி தான் இருக்கு ஐயா புதிய ஏற்பாடு என்ன சொல்லுதுன்னா இப்பொழுது இருக்கிற உலகமும் உலகத்தின் மேலே சுற்றி கொண்டிருக்கிற சகல கோலங்களும் வலி விழுந்து வருவதை நான் பார்க்குறேன் சூரியன் கூட தன்னுடைய ஒளியை வலு எழுந்து வருவதாக விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க அதற்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் அதாவது கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் இது போன்ற இயற்கை விதிகள் தளர்ந்து விட்டதாம் இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது மனிதனுடைய அகோர பசி எல்லா எல்லைகளையும் விரிவாக்க வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு நாடுகளும் முயற்சிக்கிறது இப்போ சீனாக்காரன் ஆப்பிரிக்காவில் கால் பகுதி பகுதியை பணம் கொடுத்தே வாங்கியிருக்கான் இது போல் உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு நாடுகளும் ஒப்பந்தத்தின் கீழே ஒட்டுமொத்தமாக கூடி வராங்க அதனால் உலகத்தினுடைய முடிவு அவங்க கையில் தான் இருக்குது அவங்களே தங்களுடைய தலையை நெருப்பால் கொளுத்தி கொள்ள போகிறார்கள் ஆனால் வசனம் சொல்லுது இவ்வுலகம் அக்னிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டிருக்கான் பாருங்கள் ரெண்டு பேர் மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் அந்த வார்த்தையினாலே அக்னிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டு தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாய தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இப்பொழுது இருக்கிற உலகம் ஒரு பாயை போல சுற்றப்படும் வானங்கள் மடமடவென்று ஒடிந்து விழுந்துவிடும் அது அக்னியில எரிந்து சாம்பலாகும் என்பதுதான் புதிய பாட்டினுடைய கடைசி செய்தியாக இருக்கிறது அதனால் இப்பொழுது இருக்கிற உலகம் ஒரு உலக போர் வழியாக முடிவுக்கு வந்துவிடும் சாம்பலுக்கு வந்துவிடும் என்பது தான் இந்த பைபிளுடைய கூற்றாக இருக்கிறது ஐயா இன்றைய என்பிசி செய்தி மடல் உலக போர் பற்றியும் உலகத்தின் இறுதி போர் பற்றியும் பைபிளின் ஆதாரத்தோட பல விளக்கங்களை சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா வணக்கம் என்ன நேர்களே இன்றைய நாளின் என்பிசி செய்தி மடல் உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் அநேகருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை அறிமுகம் செய்யுங்கள் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு அறிவிப்பாளன் 
சார்லஸ் எஸ் குணசேகரன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு எட்டு இரண்டு செல்போன் ஒன்பது மூன்று